আপনারা যারা আমার চ্যানেলের নিয়মিত ভিউয়ার তারা জানেন গতকালের ভিডিওতে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক তুলে এনেছিলাম কেন স্মার্টফোন কোম্পানিগুলি আর পপ আপ সেলফি ক্যামেরার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে না শুধুমাত্র কাস্টমাররা চাইছেন না বলেই কি এটা তারা করছে না নাকি তা এর ভিতরে কোনো হিডেন ট্রুথ রয়েছে বা লুকানোর কোনো গোপন রহস্য রয়েছে সেটা আজকে আমরা তদন্ত করে দেখব এখানে দেখুন এখানে রিয়েলমি এক্স লঞ্চ করলো পপ আপ সেলফি ক্যামেরার সাথে রিয়েলমি এক্সের যখন সাকসেস আর এলো রিয়েলমি এক্সটি সেখানে দেওয়া হলো না পপ আপ সেলফি ক্যামেরা থাকলো ড্রপ নোট স্ক্রিন ওই একই প্রাইস পয়েন্টে ধরে নিতে পারেন তো শুধুমাত্র এখানে প্রাইস কাটতেই কিন্তু মেন উদ্দেশ্য ছিল না তো আজকে আমরা এই সমস্ত নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওটি কিন্তু সম্পূর্ণ দেখবেন আপনাদের এই জন্য এই ভিডিওটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা যারা পপ আপ ক্যামেরা কিনেছেন তাদের জন্য এবং যারা পপ আপ ক্যামেরা কিনবেন বলে ভাবছেন তাদের জন্য তাহলে চলুন না দেরি না করে আজকের এপিসোড শুরু করি ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই এটি লাইক করবেন কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর আপনি যদি আমাদের নতুন বন্ধু হয় নিচের দিকে দেখুন সাবস্ক্রাইব লেখা ছোট্ট বাটন আছে ওটাকে অবশ্যই প্রেস করুন সাথে সাথে বেল আইকনটিও প্রেস করতে ভুলবেন না যাতে আমাদের নেক্সট কোনো এপিসোড আপনার মিস না হয়ে যায় আসুন আজকের ভিডিও শুরু করি প্রথমেই বলে দিই আপনারা হয়তো ইউটিউবে এই রিলেটেড বিভিন্ন ভিডিও দেখে ফেলেছেন কিন্তু আগেই আপনাদের সাবধান করে দিই আজকে কিন্তু ওই টপিকের ওপর আমরা কথা বলবো না আজকের টপিকটা কিন্তু একদম অন্যরকম হবে প্রথমেই আমরা এই যে পপ আপ সেলফি ক্যামেরার যে সুবিধাগুলো সেটি নিয়ে কথা বলি তো এখানে পপ আপ সেলফি ক্যামেরা যেটি আপনি ফুল স্ক্রিন ইউজ করতে পারবেন এখানে কোনো রকম ড্রপ নচ বা পাঞ্চল এই ধরনের থাকবে না তো পপ আপ সেলফি ক্যামেরার টেকনোলজিটা কি এখানে আপনার সেলফি ক্যামেরাটা থাকবে ফোনের ভেতরেই লুকোনো এবং যখন এটা দরকার পড়বে তখন কিন্তু ফোনের ওপর দিয়ে সেই সেলফি ক্যামেরাটা বেরিয়ে আসবে ছবি ক্যাপচার করবে আবার ভেতরে ঢুকে যাবে এখানে দুটো লম্বা দণ্ডের ওপর কিন্তু এই সেলফি ক্যামেরাটা ওঠা নামা করে অনেকটা ওই দোকানের সাটারের মতো আর কি তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে নতুন টেকনোলজিটা অবশ্যই পছন্দ হয়েছিল কিন্তু তারপরও এই টেকনোলজিটা কিন্তু মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না আপনি দেখুন না রেডমি যখন কে টোয়েন্টি বা কে টোয়েন্টি প্রো আনলো তারপরে কিন্তু আর আগ্রহ দেখালো না পপ আপ সেলফি ক্যামেরার বা এখানে রেডমি নোট এইট প্রো তো পপ আপ সেলফি ক্যামেরা দিতে পারত হয়তো রেডমি দেয়নি এছাড়াও রিয়েলমি এক্সের যে পপ আপ সেলফি ক্যামেরা ছিল রিয়েলমি এক্সটি তার সাকসেসার সেখানেও পপ আপ সেলফি ক্যামেরাটাকে ছেটে দেওয়া হলো কেন দেওয়া হলো এগুলো আমাদের ভাবতে হবে কিন্তু একবার ভেবে দেখুন পপ আপ সেলফি ক্যামেরাতে আপনি পুরো স্ক্রিনটাকে ইউজ করতে পারছেন আপনি যখন কোনো সিনেমা দেখছেন আপনার স্ক্রিনের ভেতরে কোথাও পাঞ্চলের জন্য একটুও হোল নেই বা কোথাও ড্রপ নট স্ক্রিনের জন্য একটুও কিন্তু কাট ছাট নেই আপনি পুরো স্ক্রিনটা ইউজ করতে পারছেন বা গেম খেলার সময়ও কিন্তু একটি অভূতপূর্ব অনুভূতি হয় অবশ্যই একটি ভালো তারপরও আমরা এই টেকনোলজিটাকে পছন্দ করতে পারলাম না বেশ কয়েকটি কারণ একটা একটা করেই আপনাদের সামনে তুলে ধরবো এখানে দেখুন এখানে যে পপ আপ সেলফি ক্যামেরাটা বারে বারে আপ ডাউন করছে ধরুন আমরা সেলফি যখন ক্লিক করি তখন পপ আপ সেলফি ক্যামেরা উঠলো আবার ক্লোজ হলো ঠিক আছে কিন্তু আমরা ফেস আনলক যখন ইউজ করব তখন পপ আপ সেলফি ক্যামেরাটা বারবার ওঠা নামা করছে সেক্ষেত্রে কিন্তু একটি প্রবলেম কারণ যখন একটি লম্বা দণ্ডের ওপর ওই লম্বা দণ্ডটা খুব সূক্ষ্ম দণ্ড সেক্ষেত্রে যখনই ওই সেলফি ক্যামেরাটা বারবার ওঠা নামা করবে সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেম হতে পারে বা আমরা অনেক সময় রাস্তায় যাই সেই রাস্তা থেকে ধুলো বা ডাস্ট যখন ওই সেলফি ক্যামেরার ভেতরে ঢুকছে পপ আপ সেলফি ক্যামেরা সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে জাম্প হয়ে যাচ্ছে তো দেখা যাচ্ছে আদতে যে তিন মাসের মধ্যেই কিন্তু ওই সেলফি ক্যামেরাটা জাম্প হয়ে যাচ্ছে ওটা কিন্তু অত ফ্রিকুয়েন্টভাবে ওঠা নামা করতে পারছে না প্রবলেম আসছে বা আমার হাত থেকে হয়তো কোনো সময় অঘটন বসত ফোনটি পড়ে গেল সেক্ষেত্রে ওই লম্বা দণ্ডটা একটু বেঁকে চুড়ে গেল সেক্ষেত্রেও পপ আপ সেলফি ক্যামেরাটা হয়তো পুরোটা নামছে না বা আপনি যখন ফোনটা নাড়াচাড়া করবেন একটি খটখট আওয়াজ আসবে ওই পপ আপ সেলফি ক্যামেরাটা নড়াচড়ার জন্য তো সেক্ষেত্রে এই ইউজার এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু ব্যাহত করছে এই পপ আপ সেলফি ক্যামেরা এটি কিন্তু তার ছিল প্রধান কারণ পরে কারণটি সব থেকে মেন কারণ ধরুন কোম্পানি যখন একটি ফোন লঞ্চ করে সেক্ষেত্রে কোম্পানি ধরেই নেয় তাদের একশোটা ফোনের মধ্যে দশটা ফোনে প্রবলেম থাকবে এবং ওই দশটা ফোন এক বছরের ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যেই সার্ভিস সেন্টারে আসবে তো সেক্ষেত্রে কোম্পানি করে কি ওই দশটা ফোনের যে সার্ভিসিং কস্ট সেটা ওই একশোটা ফোনের ওপর ইকুয়াল শেয়ারে রেখে দেয় তো সেক্ষেত্রে কোনো একটি ফোনের দাম কিন্তু বেড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না তো কোম্পানিও সেটা কিন্তু ভালোভাবে জানে ওই দশটা ফোন তারা বিনা পয়সায় সারাচ্ছে না তারা কিন্তু ওই একশোটা ফোনের ওপর থেকে সেই সার্ভিসিং কস্টটা তুলে নিচ্ছে কিন্তু পপ আপ সেলফি ক্যামেরার যে ফোনগুলো সেক্ষেত্রে দেখা গেল কার্যক্ষেত্রে ওখানে একশোটার মধ্যে হয়তো পনেরোটা কখনো বা কুড়িটা ফোনে প্রবলেম দেখা দিচ্ছে তো সেক্ষেত্রে কোম্পানি কিন্
হয়তো আপনি একটি ফোন সার্ভিসে রেখে এলেন সেক্ষেত্রে হয়তো আপনার দিন সাথে কখনো পনেরো বা এক মাসও টাইম লেগে যাচ্ছে কিন্তু পপ আপ সেলফি ক্যামেরার ক্ষেত্রেও যদি এত ফোন তাদের ডেলি জমা পড়ে থাকে তাহলে সেগুলো সারাতেও একটা টাইম লাগে এবং অত কিন্তু তাদের এমপ্লয়ি নেই যে তারা সঙ্গে সঙ্গে ফোনটি সারিয়ে দেবে তো সেক্ষেত্রে কোম্পানির একটি কিন্তু মাথা ব্যথা হয়ে যায় একটা কোম্পানির হেডেক তৈরি হয়ে যাচ্ছে এই ফোনটি মানে পপ আপ সেলফি ক্যামেরার ফোন দেওয়ার ক্ষেত্রে তো তারা কিন্তু আস্তে আস্তে এটাই ঠিক করেছে যে পপ আপ সেলফি ক্যামেরা কিন্তু আর দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই তো কম কাস্টমাররা পছন্দ করছে ঠিক কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখুন ফেস আনলক কিন্তু স্লো হয়ে যাচ্ছে তো যখন কাস্টমাররা প্রথম দেখেছিল তখন পছন্দ করছিল এখন কিন্তু অনেকেই এই প্রবলেমগুলো বুঝে গেছেন কেই বা চায় বলুন একটা ফোন তাড়াতাড়ি কেনার পর নতুন ফোন কিনে তিন মাসের মধ্যে সার্ভিস সেন্টারে যেতে বা ছ মাসের মধ্যে সার্ভিস সেন্টারে যেতে আমরা কেউই চাই না আমরা যত চাই যে একটি ভালো ফোন হবে যত দেরি করে হোক সার্ভিস সেন্টারে যেতে হবে বা বছর তিনেক চলে যাবে ফোনটি তো এইভাবেই কিন্তু আমরা একটি গ্যারেন্টি চাই সেটা কিন্তু পপ আপ সেলফি ক্যামেরার ক্ষেত্রে হচ্ছে না এর কিন্তু আয়ু অতটা নয় যেটা আমরা সকলেই চাই অন্তত বাঙালিরা তো চাই এরপর আরেকটি প্রবলেম আছে এর অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ হয়তো আমরা কখনো সেলফি তুলতে যাচ্ছি এইভাবে সেলফি তোলার সময় হঠাৎ করে ফোনটা হাত থেকে পড়ে গেল পপ আপ সেলফি ক্যামেরাটা হয়তো খোলা রয়েছে যখন মাটিতে পড়বে তার একটু পরে পপ আপ সেলফি ক্যামেরাটা বন্ধ হবে কিন্তু এই ফোনগুলি যখন বিক্রি শুরু হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল যখনই হাত থেকে পড়ে যাবে মাটিতে পড়ার আগের মুহূর্তে পপ আপ সেলফি ক্যামেরাটা বন্ধ হয়ে যাবে কার্যক্ষেত্রে কিন্তু এটা কোনো সময় কোনো ফোনে হয়নি মাটিতে পড়ার পর তারপর পপ আপ সেলফি ক্যামেরাটা কিন্তু বন্ধ হয়েছে তো সেক্ষেত্রে পপ আপ সেলফি ক্যামেরার আয়ু কিন্তু কমে যাচ্ছে এই জন্যই কিন্তু অনেকের সেই ফোনটি পছন্দ হচ্ছে না তো এটাই ছিল মূলত কারণ যে পপ আপ সেলফি ক্যামেরা আস্তে আস্তে মুছে যাওয়ার তো দেখুন সাকসেসার যত আসছে রিয়েলমি এক্স পপ আপ সেলফি ক্যামেরা রিয়েলমি এক্সটিতে পপ আপ সেলফি ক্যামেরা নেই রিয়েলমি এক্সটির যে সাতশো তিরিশ ভার্সানটা সেটাতেও কিন্তু পপ আপ সেলফি ক্যামেরা নেই অ্যাকচুয়ালি এখন যে ফোনগুলো আসছে সেগুলোতে পপ আপ সেলফি ক্যামেরার কিন্তু কোনো রকম চিহ্নই নেই এটাই কিন্তু মূলত কারণ তো আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি খুবই হেল্পফুল হবে আপনাদের যারা পপ আপ সেলফি ক্যামেরা কিনেছেন তারা অত্যন্ত সাবধানে ইউজ করবেন এবং যারা কেনেননি আমরা রেকমেন্ড করব আপনারা ওই পপ আপ সেলফি ক্যামেরা কিনবেন না প্রবলেম কিন্তু আসন্ন আর কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি এখানেই শেষ করব ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে ইনফরমেটিভ মনে হয় অবশ্যই এটি লাইক করবেন কারণ আপনার একটি লাইক আমাদের নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করতে অনেক বেশি ইন্সপায়ার করে আর আপনি যদি আমাদের নতুন বন্ধু হয় নিচের দিকে দেখুন সাবস্ক্রাইব দেখা ছোট্ট বাটন আছে ওটাকে অবশ্যই প্রেস করুন এবং তার পাশে আসা অল যে নোটিফিকেশন আইকনটি ওটাও প্রেস করে রাখুন যাতে আমাদের ভবিষ্যতের কোনো ভিডিও আপনার মিস না হয়ে যায় দেখা হবে আগামী পর্বে খুব ভালো থাকবেন